Goeiemorgen broers en zusters. Baie welkom vanmorgen, is lekker om allemaal van hier te zien. En broers en zusters, wat een wonderlijke voorrecht om die teenwoordigheid van die Heere saam met meer gelovige stil te word. Om die Heere te aanbid, om hom te ken. Broers en zusters, wat een wonderlijke vertroosting in ons leven. So my gebed is vanmorgen, dat die Heere ons saamwees sal sien en dat sy woord diep, diep, diep in ons harte sal indring. Dat sy woord vir ons kracht sal gee, maar ook vertroosting en berusting. Ek glo in God die Vader, die almachtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige boere Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige gees. Ek glo aan die heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heilige is, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die eeuwige lewe. Amen. Broers en sisters, die Heere groet u vanmorgen, en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, dier die liefde van ons Heer Jesus Christus, en dier die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanmorgen, en ons sing psalm 33, is een lofpesalm, broers en sisters, een wonderlijke, wonderlijke pesalm wat ons sing. Sing juichen, sing een nieuwe loflied, besing op niet die Heerse naam. Kom ons staan, pesalm 33, en ons sing daarvan vers 1 en vers 2. Kom ons staan, pesalm 33, vers 1 en vers 2. Toe die fariseers hoor, dat Jesus die sadiseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom. En een van hulle, een wet geleerd het om met die vraag probeer vasttrek. Meneer, vraai, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord om, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan, is jy moet jou naaste lief hees soos jouself. En hierdie twee geboeie is die hele wet en die profete saamgevat. Broers en sisters, ons ken die wet van die Heere. En ek denk elke keer as ons hier staan, dan sê ons vir ons self, Heere, ek gee my alles. Maar dan kom ons ook achter, hoeveel keer ons fouteer. Ek het geen twyfel vanmorgen, broers en sisters, dat elkeen van u 
elkeen van ons wat vanmorgen hier sit, die diepste begeerte in die hart het, om die Heere te dien, om volgens die wil van die Heere te leef. Maar as jy soos ek is, broers en sisters, dan staan jy baie keer in stil word en denk, ai Heere, hoeveel keer weer vandag het ek jy te leer gestel? En ek wil vanmorgen, terwijl ons so sit, een kort oomlik geef van stil gebed, waarin jy die wet van die Heere oordink en vanmorgen voor die Heere staan en sê, Heere, hier is ek op niet voor jy. Maar dan gaan ek daar waar jy sit vir jy geleentheid gee, om ook jy skuld voor die Heere te beleid. Ek wil vraag dat ons dit doen dier die eerste vers te sing van die 232. Baie keer is het moeilik om die woorde te vind om skuld voor die Heere te beleid. Baie keer staan ons trots of ons self in die pad van die Heere. Maar ek wil vir jy vanmorgen help om dit te doen. Kom ons sing as ons net so sit oor so klein rikkie, hier die woorde, diep oog God, diep neergeboe, staan ek voor die hoog recht, in volsla onvermoe, hoe word ooit my saak besleg, waar ons voor die skuldig pleit, hoe volmaak die heiligheid, werk jy met die geestversoening, dier die heiland, sy voldoening. Ek gee nou een paar oomlikke van stil gebed, en dan wil ek vraag, dat ons die 232 sal sing sittende, as ons skuldbeleidnis vanmorgen, paar oomlikke van stilte. Amen. Broers en sisters, ons dien een wonderlijke God. Een God van genade en een God van vergifnis. Een God wat sê, as jy jou sonde belei, ek is getrouw en rechtvaardig. So ver soos die ooste van die weste af is, so ver verweider ek jou sonde van jou af. Hy sê in Johannes 3 vers 16, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegee, so dat die wat in hom gloe, nie verloor is al gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Ons het ons skuld voor die Heere belei. Hy het jou vry gespreek en verlos. Kom ons staan nou en sing die tweede vers van die 232 as genade vanmorgen. Om ons vry te maak van sonde het die sien gesterf voor God. Dier geloof van hom verbonde sal ons leef na sy gebod. Kom ons sing van ons genade en verlossing die 232 die tweede vers staande.
Broers en zusters, je kan die Bijbels opmaak vanmorgen. Bij Job hoofdstuk 23. En ons gaan daar samen lezen al die verse. Ik wil ook weer via herinner en vraag, broers en zusters, als die zondag komt, breng graag je Bijbel samen. Het is altijd veel lekker. Ik weet niet van Ini, ik weet die jonger generatie is anders hele werk elektronisch en is ook heel te mal recht. Voor mij is het lekker om, om die Bijbel rond te blijven. Voor ochtend ook gaan ons hier gedeelte lezen en ons gaan een paar keer terug verwijzen naar hem toe. Maar daar is ook ander tekstgedeeltes wat ik hierbij gaan aanhaak en um, wat ons naartoe kan blijven. So als je in die toekomst onthou om die Bijbel samen te brengen of op je cellfoon of elektronisch, is het altijd lekker als ons, as ons ook saam die woord van God vasthoudt en saam daaruit lees. Maar ons skrifgedeelte vanmorgen, Job hoofdstuk 23 en is op bladzij 556 in my Bijbel in die Oud-Testament. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Jemel Vader, Heer, hoe wonderlijk is het om nou stil te word en die woord te kan oopmaak. Ja, Heer, om die woord oop te maak is, is amper soos om op kerstdag een persent oop te vou. Ja, Heer, om die geskenk papier af te haal en die strikkie los te maak en amper jou asem op te hou wanneer, wanneer jou kerstdag die geskenk vast of op jou verjaardag. En Heer, wanneer ons so in die eredienst die woord oopmaak, is het, is het Heere soos om een geskenk oop te maak. Heere, baie keer kry ons op kerstfeest en op ons verjaarsdag persent en ons hou dit en ons gebruik dit, maar Heere, ook op een stadium raak ons dalk verveel daarmee. Of dit raak uitgedien of opgebruik. Maar nie die woord nie, Heere. Die woord is die geskenk wat nooit vervelig raak nie. Die woord is een geskenk wat nooit op jou gee nie. Die geskenk, die woord is, is niet een geskenk wat uitgedien raak nie, wat opraak nie. Heere, hoe meer ons het gebruik, hoe voller raak ons daarvan. Hoe meer ons het gebruik, Heere, hoe scherper en krachtiger raak dit. En daarom wil ons vanmorgen vraag, breek die woord voor ons ook. Hierdie geskenk, Heere, wat die vanmorgen met ons wil deel, hierdie, hierdie diep geheimenis, hierdie skat, Heere, maak het voor ons harte en ons gedagtes ontvankelijk. Ons bid het vanmorgen, in Jesus' naam, Amen. Broers en sisters, ons skrifgedeelte vanmorgen, Job hoofstuk 23, en die thema is, al kan ik om nie sien nie, weet ek, hy is daar. Begin bij vers 1 van Job 23, Toe het Job weer gepraat. Ek kla nog steeds, hy het opstandigheid. Ek kan nie ophou kla nie. As ek maar geweet het waarom God te vind, sou ek na sy woonplek toe gaan en sy saak voor hom lee, my saak voor hom lee, my pleidooi aan hom stel. Ek sou van hom antwoord probeer kry, probeer verstaan wat hy vir my wil sê. Hij zal toch niet met zijn groot kracht in mij een zaak voeren. Hij zal mij dit niet aandoen, nie, want dit zou een oprechte mens wees, wat daarvoor om pleit. En ik zou voor altijd die er mijn rechter vrij gesprek wordt. Maar ga ik naar die oosten toe? Hij is niet daar niet. Naar die westen, ik krijg hem niet. Zou hij in die noorden aan die werk wees, Ik vind hem niet daar niet. Zou hij naar die zijde toe draai, Ik zie hem niet. Hij kent mijn pad. Als hij mij toets, is ik cijfers dus goud. Ik volg hem waar hij gaan. Ik hou op zijn pad en draai niet af niet. Zij bevel van ontachtzaam ik niet. Ik krijg meer waarde aan zijn woorden als aan mijn eigen begeert is. Hij blijft diezelfde. Wie kan om die staan? Wat hij wil, doen hij. Wat hij weer mij besluit het, zal hij doen. Wat zijn plannen met mij ook al is. Daarom sta ik vrees bevangen voor hem. Ik probeer verstaan, maar ik blij om vrees. God heeft mijn weerstand afgebreid. Die almachtige heeft mij met angst gevuld. Maar in hierdie donkerte heb ik niet stil gebleven. Nie. In hierdie duisternis wat mij weer vallen. Ons schriftelijke zijn vermoorden so ver. Broers en sisters, as ek vanmorgen aan die voorbeeld moet denken van een hedendaagse, of kom ons sê, een moderne Paulus. 
Iemand wat een geweldige invloed op die kerk gehad het, een geweldige invloed gehad het op die verspreiding van geloof in die evangelie, iemand wat rarig uitgestaan het vir die evangelie van Christus. Dan denk ik aan iemand wat oor lere is met die naam Moeder Teresa. Ik denk ons allemaal ken haar naam en ons allemaal dink aan haar als hierdie bastion van geloof, hierdie persoon wat rarig die evangelie geleef het in Calcutta, die evangelie naar die armstes, van die armstes, die siekstes van die siekstes heen gevat het. Ek sal altyd onthou, my ginsteling aanhaling van haar, en dis een aanhaling wat ik al baie gebruik het, is die volgende, sy het een keer gesê, jy sal nooit weet dat Jezus al is wat jy nodig het, doordat hy al is, wat jy oor het. En wanneer ek aan moeder Teresa dink, dan dink ek aan hierdie bastion van geloof, hierdie persoon, wat gaan anker staan, wat geen twyfel het nie, wat precies geweet het, wat haar roeping is, en waarvoor die Heere haar wil gebruik, en wat haar roeping, en die kern van Godse wil uitgeleef het. Ek dink aan haar as hierdie mens, met diepe vrede, en geloof in die Heere. In 1979, kort nadat sy die Nobelprijs vir vrede ontvang het, skryf moeder Teresa een brief aan vader Michael van der Peer. Hy is haar geestelike mentor. Hy is die een wat geestelik haar bystaan met raad en weisheid in die lewe. In 1979, in hierdie briewe het aan die licht gekom na haar dood, skryf sy die volgende aan hom. Sy sê vir hom, ek het het vertaal net in Afrikaans. Jesus het een speciale liefde vir jou. Maar wat myself van betref, die stilte en die leegheid is so groot, dat ek kyk en kyk en nie sien nie. Luister, maar niks hoor nie. My tong beweeg soos om te bid, maar geen klank kom uit nie. Ek wil vraag dat jy vir my sal bid, so dat ek hom sal toelaat om my gebruik te gebruik tot sy wil. Kan dit wees? Kan dit wees, broers en sisters, dat diep geloofige kinders van die Heere ook soms twyfel? Kan dit wees, broers en sisters, kan dit gebeur, dat bastion van gelovig is, mense, soos moeder Teresa, diep gelovige kinders van die Heere, wat hand aan hand met die Heere stap, ook soms verlate voel van God. Voel jy ook soms by jouself, en het jy ook al gedink, is ek die enigste een? Is ek die enigste een, wat voel, soos een klein gelovige. Ek wil vanmorgen hierdie oomlikke in ons leven in perspektief kon plaas. Ek wil vanmorgen die sluier wat heel dikwels leid tot vertwyfeling in ons leven, wil ek een bykie kom aflig vanmorgen. En die vraag is, hoe gaan ons dit doen? Ons gaan kyk na die leven van Job. Job is vir my een van die vertroostendste boeken in die lewe. Want die verhaal van Job vertel van een echte, ware, rauw geloof, ook van worsteling met die Heere. Mense skep die idee, dat wanneer jy met die Heere worstel, en vir die Heere vraag vraag, jy een klein gelovige, eindelijk een niks werd gelovige is nie. Broes en sisters, ek sit baie in vertwyfeling. Toe ek hierdie woorde van moeder Teresa lees, toe denk ek by myself, Rian, het kan jou eie hart wees. Ek wil vanmorgen die sluier wat dikwels tot vertwyfeling in ons leven leid, so bykie kom aftel. En eerstens wil ek het doen door te help om iets te verstaan van die leven. Daar is een component van die leven wat geweldig baie belangrik is om te verstaan. Dit is iets wat Job snap. In sy donkerste oomlik snap hy dit. En ek wil hy as die bybels oop is, moet hy saam met my lees die gedeelte wat ons nou gedoen het vers 10. In sy donkerste oomlik snap Job iets van die Heere en van die leven wat kritisch belangrik is. Wanneer jy dier die donkerste donker gaan in jou leven. 
Hij zei in vers 10, hij ken mijn pad, hij zei die jaren, die jaren ken mijn pad. Hij zei als hij mij toets, is ik cijfer zo schuil. Hij zei, Job snap die volgende. Hij snap dat die jaren bezig is om hem te toets, niet te straf. Die jaren is bezig om Job te toets, niet om Job te straf nie. Jy sien in een toets, is dat twee geweldige belangrijke componenten. Vraag het vir enige onderwijzer, vraag het vir enige docent, vraag het vir enige iemand wat een toets opstel. Een toets het twee belangrijke componenten. Een belangrijke component van een toets, is om zeker te maken dat jij in staat is om toe te pas dit wat jy weet. Het toets is daarop ingesteld, broers en sisters, wanneer jij getoets wordt, of dit praktisch is, en of het nou academisch is, die toets gaan daar oor, is jij in staat om toe te pas dit wat je weet. Die tweede doelstelling van het toets, is om uit te wijs, dit waarmee jy niet vertrouwd is nie, dit waar je nog moet groei, en dit wat jy dalk nog niet weet nie waarin je aandacht moet geven, zodat so jij kan ontwikkelen. Ik kan het baie goed. Die slechtste week voor mij, altijd in die school, was die eerste week na die vakantie. Het was jammer dat het school is en je die vakantie niet. Ik weet niet of ik onthou die verbetering is. Gewoonlijk die eerste week na vakantie, wanneer je bij die school komt, dan deel je meneer en je vrouw eens voor jou je vraag stel uit. En dan wat je doet is, je gaat die vraag stel dier en je brengt verbeterings op je antwoordstel aan. Het is niet om jou te straf nie. Het is om jou te helpen om jou fouten recht te maken, zodat so je het volgende keer niet weer doet. Het is om jou te helpen om te groeien en voor te bereiden van wat voorlee. Je ziet die essentie van het toets is niet om jou uit te vangen. Het is om jou te helpen om te groeien. Iemand het een keer hier wijze woorden gezegd en ik wil het in Engels zeggen. Don't go through life. Grow through life. Moet niet net dier die leven gaan nie, groei dier die leven. En als twee tekst gedeeld is wat ik vir u wil lees, en ik ga het dit vannag lees zonder om baie uit te breid. Die eerste een is 2 Korintiërs 13 vers 5. Hoor, hoor wat sê Paulus voor die gemeente in Korinthe, hoor wat sê die Heilige Geest, Hij sê, stel jylle self op die proef, en onderzoek jullie zelf of jullie in die geloof leven. Hij zei: Toets jezelf. Niet om jezelf uit te vangen, toets jezelf om te zien of jij in die geloof leven. Die tweede gedeelte is Jacobus 1, vers 3. Want, zoals jullie weet, als jullie geloof die toets hier staan het, zal dit jullie in staat stellen om te volhard. Job snap dat die Heere bezig is om om te toets, nie om om te straf. En nou kom die vraag, als ons die sluier wil lig, wat toets die Heere? In ons beproeving en in ons zwaarste tijden van die leven, broers en sisters, wat is die Heere bezig om te toets? En hier is een belangrijke punt, en as jy dit vanmorgen onthoud, dan onthoud je die sensie van hierdie boodschap en die preek. Wanneer jij in die donkerste diep gat van jou leven is, wanneer het vir jou voel, asof jy dier die dal van doodskade weer gaan, en hier die dal van doodskade weer, het geen einde nie, dit voel, broers en sisters, of die lucht nooit weer vir jou gaan sky nie. Dit voel vir jou, alsof jy nooit weer gaan lach en gaan bly wees nie. Vraag vir jouself, wat is die Heere bezig om bij mij te toets? Nie waarvoor straf hy my? Wat is die Heere bezig om bij mij te toets? Eerst een, geduld. Lees saam met my, Job 23 vers 1 tot 5, hy sê, Toe het Job weer gepraat, Ek 
kla nog steeds uit opstandigheid. Ik kan niet ophou kla nie. As ek maar geweet het waarom God te vind, zou ik naar sy woonplek toe gaan en my saak voor hom le, my pleidooi aan hom stel. Ek sal van hom een antwoord probeer kry, probeer verstaan wat hij van mij wil sê. Kan hij die rouw ongeduld van Job hoor? Kan hij Job zijn ongeduldigheid hoor? Hy gaan en hy sê vir die Heere, Heere, ek soek een antwoord en ek soek dit nou. Beproeving en zwaar kry. Toets, dit was ons geduld. Want jy sien, die Heere is tijdsberekening. Is niet altijd ons tijdsberekening. Die Heere is plan, is niet ons plan nie. Die Heere is weg, is niet ons weg nie. Die Heere is wil en sy wee, is nie altyd my wil en wee nie. En daarom, broers en sisters, kom beproeving en kom zwaar kry en toets jou geduldige vasthou aan die Heere. Kom toets om te vraag, zal jij geduldig wacht op die tijdsberekening? van God. Ik wil blij naar het tekstgedeelte toe. Hebreus 6 vers 15. Het gaan oor die verhaal van Abraham. Die Hebreus schrijver maak een melding in Hebreus 5 of Hebreus 6 vers 5 van Abraham. Want ons ken allemaal hier die verhaal van Abraham. Die belofte wat God aan Abraham maak, jou genaar, jou nageslag sal so groot wees soos die sterre in die hemel en die sand van die see. Maar Abraham het nie een kind nie. En dan op 100-jarige ouderdom wordt Sarah zwanger. Maar oor wat schrijft die Hebreer schrijver van Abraham in Hebreer 6 vers 15? Hij sê, en so het Abraham dan, nadat hij geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloofde is. En so het Abraham dan, nadat hij geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloofde is. As jy kyk na die leven van Job, is Jobse leven een groot toets van geduld. Weet jy wat is die vierde vrug van die gees in Gelasiers 5.22? Liefde, vreugde, vrede, geduld. Talk is jou zwaar krijg en jou beproeving Bezig om je geduldige wacht op Godse tijdsberekening te toets. Je ziet een van die moeilijkste dingen van mij van geduld. En waarom mijn geduld kort is, en ik baie keer mijn geduld verloor, is die gevoel van machteloosheid. Wanneer jij geen beheer hebt over een situatie niet, of je is niet in beheer van die uitkomst van een situatie niet, dus je hebt hem al bij je macht, dan wordt jouw geduld getoets. Dan wordt die vraag gevraagd. Kan jij geduldig wacht wanneer die uitkomst van jouw leven in die hand van God beris? Daarom vraag je jezelf die vraag: Is God niet al bezig om mijn geduld te toetsen? Twee, geloof. Job 23, vers 13. Hoe wat beleid hij? Hij zei. Hij God bly diezelfde. Wie kan om te staan? Wat hij wil doen hij. Wat hij weer mij besluit het, zal hij doen. Wat zijn plannen ook al met mij is. Je ziet beproeving en zwaar krijgen. Kan ook het toets wees van geloof. Zal jij bly gloeien in God? Al gaan dit hoe zwaar. Zal jij blij gloeien en blijf vasthouden aan die beloftes van God, al raakt het hoe donker in jouw leven? Zal jij blij gloeien en blijf vasthouden aan God, al gebeur dingen niet zoals jij wil, heet het moet gebeuren niet? Zal jij blijf vasthouden en blijf gloeien in God, al maak zij weer niet zin? Nie. Je ziet geloof, wordt niet getoetst wanneer het met jou goed gaat niet. Geloof wordt niet getoets, broers en sisters, want het is makkelijk om je jou geloof te roem en oor jou geloof te praat wanneer het goed gaat en dingen volgens jou wil gebeur. Maar je ziet, geloof wordt niet in goede tijden getoets nie. Geloof wordt binnen in die vier getoets. Blij naar Daniel 
Hoofdstuk 3 vers 16 tot 18 toe. Ga het vir lees. Geloof wordt in die vier getoets. Sadrag, Mesig en Abed Nego het koning Nebikadneser geantwoord. Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond uit. En hy sal ons ook red uit die maag. Maar hoor hier die vers. Selfs as hy dit nie doen nie, moet hy weet, dat ons die God nie sal dien nie. Die gouwe beeld wat hy laat oprig het, nie sal aanbid nie. Die toets van geloof kom in die vier. Meen nie sons kyk. Wat is geloof? Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Hebreers 11 vers 1. Jy sien geloof, broers en sisters, is nie net om erkenning te gee aan die moendlikheid van iets wat God kan doen nie. Baie mense op aarde aanvaar dat God die onmoendlike kan doen. Maar dit is nie geloof. Geloof is nie om te geloo dat God kan nie. Geloof is om te weet God sal alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het en sy geboeie gehoorsel. So daarom vraag vir jouself, en jou beproeving en swaar krij, is God nie dalk bezig om my geloof te toets nie. Derdens gehoorsal my. Beproeving en swaar krij, toets dit was ons gehoorsal my. Nou, weer eens wil ek vir jou ander tekst gedeeld lees. Kom ons lees hier, hoe toets die Heere Job sy geloof, hy is gehoorsal my, in vers 11 en 12, hy sê, ek volg hom waar hy gaan, Jy moet onthou, hy het nou net gekla oor, hy krij nie die Heere in die ooste, die weste of die noorde of die syde nie. En dan sê in vers 11, ek volg hom waar hy gaan, ek hou op sy pad en draai nie af nie. Sy bevel verontachtsam ek nie. Ek heg meer waarde aan sy woorde, as aan my eie begeert is. Jy weet, een van die mooiste toetse van gehoorsaamheid in die Bijbel, is in Exodus 16 vers 4. Volk Israel trek dier die woestijn, hulle is honger en hulle is doors. Hulle het die kos om te eet nie, en dan murmureer hulle. En dan hoor wat sê die Heere vir Mooses. Hy sê vir hom, toe het die Heere vir Mooses gesê, let nou mooi op. Ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reen. Dan moet die volk elke dag gaan, en die dag sy voorraad optel. So sal ek toets, of julle my opdrachte wil nakom of nie. Die Heere kom en hy sê vir die volk Israel in die woestijn, jylle moet genoeg voorraad optel, net vir vandag. Hoekom nie vir een week nie? Jy weet, as jy ons baie meer effectief wees, as jy kost gaan by mekaar maak, een keer die effort insit, en een weekse kost by mekaar maak. Dit sal ons meer sin maak. Maar jy sien die Heere sy opdracht aan die volk Israel in die woestijn, en die doel daarvan is nie om sin te maak nie. Dit is om die gehoorsaamheid van die volk Israel te koeie. Dit is om die gehoorsaamheid van die volk Israel te toets. Dit is om seker te maak dat die volk Israel gehoorsaam bly vol hart aan die Heere vir sy voorsiening dag vir dag in hulle leven. Die sien gehoorsaamheid in die donkertuie van jou leven toets of jy nabij aan die Heere sal leef, selfs in die donkerste van donkertuie. En daarom vraag vir jouself af in jou beproeving en jou zwaar krijg, is die Heere nie dalk bezig, om my gehoorsaamheid te toets nie. Want dalk is haar kort pad, maar dit is nie heel te mal die Heere sy weg nie. Vraag vir jouself, is die Heere nie bezig, om my gehoorsaamheid te toets nie. Laastens, Heerbe, beproeving en zwaar krijg, is dikwels een toets van ons eerbied aan God. Vers 15 en 16 van Job 23 Daarom staan ek vrees bevange voor God. Ek probeer verstaan 
maar ik blij om vrees. God heeft mijn weerstand afgebreek. Die Almachtige heeft mij met angst vervuld. Hij heeft mij met eerbied vervuld. Jere, wie kan voor u staan doen? Wie kan u weer verstaan? Jere, wie kan, wie kan met u redeneer? Wie kan een zaak voor u brengen? Jere, al wat ik kan doen, is om hier bidig voor u te staan. Kan jij in die donkerste oomlik van jou leven, eerbied aan God bewys, soos Habakkuk, al zou die vijenboom die bot niet, en daar geen drijven aan die wingerde wees niet, al zou die olijf oes misselijk en die lande geen oes lever niet, al zou daar geen klein vee in die kampen meer wees niet, en die beeskralen zonder beeste wees, zal jij kan uitroep, nogtans, zal ik in die Heere hiebel, sal ek juig in God, my redder. Beproeving en zwaar kry, is dikwels het toets van jou eerbied vir God. Ek sluit af. Die Heere ken my pad. As hy my toets, is ek syber soos goud. Wanneer jij in die diep donker gat is, broers en zusters. Wanneer jij voel of jy dier die dal van doodskade weer wandel. En het voel vir jou, alsof het nooit gaan einde kry. As het vir jou voel, alsof die licht nooit weer gaan skyn nie. As het vir jou voel, alsof jy nooit weer gaan lachen en bly wees nie. Vraag vir jouself, wat is die Heere bezig om by my te toets? Job snap, dat die Heere bezig is om om te toets, nie om te straf. Vraag vir jouself, wat is die Heere bezig om by my te toets? Amen. Kom ons bid sal. Heere God, Ek staan vanmorgen soos Job en moeder Teresa voor u. En wil sê, jyre, ek kyk en ek sien nie. Ek luister en ek hoor nie. My lippe beweeg asof om te bid, maar niks kom oor my lippe nie. Soek ek jy in die ooste, jyre, kry ek jy nie. En die weste ook nie. Dalk as ek in die noorde soek of in die syde, Heere, maar soms voel dit vir my stil. Maar Heere, dankie, dat ek kan weet, al sien ek jy nie, weet ek jy is daar. Al voel ek nie, weet ek jy is nabij. Heere, toets my. Maar Heere, maak my sterker. Het is nie uit arrogantie uit, Heere, wat ons wil bid en sê, toets my. Ek sal dit deerstaan nie. Het is een diepe nederige eerbied en afhankelijkheid wat ons wil vraag, Heere, toets my, so dat ek sterker kan word in die. Dat ek kan sterker word in die lewe. Heere, maar moet my asjeblief nie toets en my plat slaan dat ek bly leen nie. Heere, ons bid het in Jesus' naam. Amen. Broers en sisters, kom ons sluit vanmorgen af met hierdie lied. En ek bly, jy moet baie mooi let op die woorde. Let op wat het beteken en wat het sê. Sing dit vanmorgen as een beleidenis. Sing dit vanmorgen as een gebed. Sing dit vanmorgen as een roep na die Heere. Lied 501, die eerste vers. Ek het toe wilde storms gewoed het, diep onder vaste rots gevind. Die woord wat my van ramp behoed het, God is my vader, ek sy kind. My anker is daar vastgemaak, ek gloe, niks sal dit los laat raak. Kom ons staan, ons sluit af, 
Sing uit die hardheid van morgen saam met my, lied 501 vers 1 en vers 2. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Heer Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met die wees en sal met die blij. Amen.